ట్రైలర్ సరిపోదు సినిమా చూడాలి ఈ సినిమా గురించి చాలా మంది కథ గురించి అడుగుతుంటే ప్రతి సినిమా ప్రతి కథ మొదలయ్యేది ఒక పాయింట్ నుంచే శోకం నుంచి శ్లోకం పుట్టింది అంటారు శోకం అంటే పెయిన్ శ్లోకం అంటే పోయిట్రీ రామ రామాయణం అలాగే పుట్టింది ఏదో పెయిన్ నుంచి కథ పుట్టింది కానీ చివరికి ఒక అందమైన బ్యూటిఫుల్ జర్నీగా చివరికి హ్యాపీగా ఈరోజు మేము ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామంటే విక్రమ్ మోహన్లో ఎంత చూసారు ఎట్లా ఉన్నాడు ఎంత కళగా ఉన్నాడంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు జస్ట్ బికాస్ ద ఫిల్మ్ హౌస్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐమ్ very proud to be associated with this kind of a beautiful journey called thank you i thank uh, chaitanya garu raj garu vikram k kumar garu and uh, i am feeling a pride that my name is on the same title slate of pc sriram garu and the beautiful malavika nair thank you for your uh, participation in the film thank you also andarki namaskaram maximum telugu lo maatladaniki try chestanu but <laughs> jet lag lo unnanu so please um let's <laughs> sir is not here but uh, like uh, garu said to have to be a part of the same film as pc sir is absolutely a blessing it's it's one of my bucket list i have worked with one of the greatest in uh, indian cinema thank you thank you so much for uh, thinking t- taking me to be a part of it especially to dilraju sir uh, maybe this character could have been played by several people but the fact that uh, ravi garu and dilraju garu and uh, Vikram thought of me for it uh, more than anybody else. I hope I have done justice to Parvati. I hope everybody loves Parvati. Um, che, it was absolutely a pleasure working with you. <laughs> most of the questions I get about Che in, uh, in interviews are... Um, uh, the questions are sort of followed by... Uh, oh, I hear all actors love working with Che. How was your experience with him? It was, it was exactly the same. He is uh, very kind and compassionate. actor and co-actor um that's about the cast and crew uh, thank you i think runs mainly on gratitude on the idea of gratitude and how healing gratitude can be to just go back home and thank the most important people in our lives and how that sometimes it's perspective that leads us there or maybe thanking gives us a little more perspective so i hope it's a li- little reflective but mostly entertaining watch for you thank you so much firstly uh, i would like to thank ravi uh, for uh, the wonderful script nenu vinnin tarvata immediate ga nachinda oka script raj garu oka raj garu without his support illa oka cinema manam theeragalanu so illa oka producer who backed the story who backed the team uh, thank you for your support uh, raj garu without uh, raj garu support as a producer in uh, in every way అసలు మా ఈ సినిమా ఇక్కడ దాకా ఇట్ వుడ్ నాట్ హెవ్ కమ్ లైక్ దిస్ లైక్ చే ఐ థింక్ యూ గోన్ సీ వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద లుక్స్ ద ఎఫర్ట్ దట్ ఈస్ గాన్ ఇన్ టు లుక్ ఆల్ దాట్ ఆల్ దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దట్ ఐ థింక్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఫినామినల్ ఇన్ ద మూవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చే ఫర్ నాట్ ఐ మీన్ హీస్ హీస్ అ డియర్ ఫ్రెండ్ అండ్ Uh, I've always enjoyed working with Che and uh, will uh, hope to continue working with Che in many more and uh, hope to see him 
doing fantastic and mind blowing characters and fantastic movies in the future as well uh what can i say about malavika i think she's one of the most talented people out there i think it was a pleasure working with her and uh, and a phenomenal talent uh so you take a close up and you you i mean it's over you know she's not just beautiful she's uh, she's an amazing uh, actor and a very smart actor very underplayed actor and um, malavika thank you so much for being a part of this film and uh, of course uh, pc sir is not here pc garu tho idi na idi moodo cinema every frame ochi oka painting alaga untundi oka every frame sir eppudu cheptadu naaku vikram ee frame lo thank you kanapaddali naaku ee frame lo thank you kadapaddali so he's made this movie with all his heart you can see pc sir in every frame uh, as usual it was great uh, working and learning from sir again um taman uh, thank you taman taman is also not here for his uh, wonderful music uh, my rest of my team navin nooli my editor uh, i think he's one of the best editors in the country and uh, i'm so glad that uh, he's a part of this film uh, my uh, art director ram kumar my uh, dialogue writer venki my costume uh, who i mean there are three time periods and i think pallavi has really done really well a moodu time uh, costumes lo chupadaniki chaala it was a little difficult and she like really aced it and rest of my team thank you one and all uh, please watch thank you idi mana you all will uh, associate with abinam's journey and also what eventually we want to tell uh, about gratitude thank you uh సినిమా cinema గురించి చాలా మాట్లాడేశాను ఇప్పటి వరకు కథ దగ్గర నుంచి ఏమేమి జరిగిందని సో ఫైనల్గా కొన్ని అవర్స్లో సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది దాని ముందు మొన్న నా మీడియా ఇంట్రాక్షన్లో చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాను అబౌట్ స్టోరీ అండ్ అబౌట్ మై జర్నీ సో విక్రమ్తో జర్నీ ఈ సినిమాతో జర్నీ దాంతోపాటు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ కూడా షేర్ చేశాను అండ్ దాంతోపాటు సమ్ క్వశ్చన్స్లో టికెట్స్ ప్రైజ్ గురించి కూడా డిస్కషన్ వచ్చింది ఎక్కడో అంటే నేను చెప్పాలనుకున్నది నేను చెప్పింది మిస్ క్యాలిక్యులేషన్ అయ్యి సమ్ మీడియా మిత్రులు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు ఉందని రాస్తున్నారని తెలిసింది ఇందాకే అంటే దీని గురించి నేను క్లుప్తంగా రెండు విషయాల్లో చెప్పాలనుకుంది అంటే ఎఫ్ త్రీ అప్పుడు చాలా ప్రైజెస్ తగ్గించాము అది అందరికీ తెలుసు ఒరిజినల్ గవర్నమెంట్ జీవోలాగా వెళ్ళాం దాని తర్వాత రిలీజ్ అయిన సినిమాలు మేజర్ అండ్ విక్రమ్ వాళ్ళు ఎఫ్ త్రీ కంటే ఇంకా మిడ్ రేంజ్ సినిమాలకి కాంపాక్ట్ ప్రైజ్ చేశారు సో ఈ సినిమా కూడా లైక్ విక్రమ్ అండ్ మేజర్ లాగే అన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మేబీ నేను చెప్పిన క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ అయిందో ఏం తేడా అయిందో తెలియదు సమ్ మీడియాలో అది వెళ్తూ ఉందంట సో దిస్ ఈజ్ జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమాకి హైదరాబాద్ వైజాగ్ లాంటి సిటీస్లలో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దాంట్లో ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ జిఎస్టీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది అది సో అలాగే మల్టీప్లెక్స్లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ సో మేజర్ అండ్ విక్రమ్కు ఏవైతే ప్రైజెస్ ఉన్నాయో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మోస్ట్లీ మే ఈ సినిమాలకి స్టార్ సినిమాలు కాకుండా హై బడ్జెట్ సినిమాలు కాకుండా ఇవే ప్రైజెస్ ఫిక్స్ అవుతాయి ఇండస్ట్రీకి సో మన ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్న ఒక ప్రైజ్కి ఫిక్స్ అవుదాం అనుకున్నాం సో ఆల్మోస్ట్ ఆర్జెన్స్కి ఈ ప్రైజ్ ఫిక్స్ అవుద్ది సో ఈ పాయింట్ తీసేస్తే కమ్ టు ద సినిమా మన జర్నీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత సో విక్రమ్ తన టెక్నీషియన్స్తో ఈ సినిమాని చాలా అందంగా అల్లుకున్నాడు టెక్నీషియన్స్ టాపిక్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడంటే ఒక పీసీ గారు సో ఫైనల్ కాపీ చూసాం మొన్న ఒక పీసీ గారు వర్క్ మనకు అందరికి తెలిసిందే ఒక ఫ్రేమ్ పెడితే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్ బ్యూటీ పీసీ గారు అందిస్తే విక్రమ్ తన ఆర్టిస్టులతో ఒక అభిన్ కానీ ఒక ప్రియా కానీ అదర్ హీరోయిన్స్ పార్వతి కానీ సో ఇలా అందరితో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్లు తీసుకుంటే అద్భుతమైన సినిమాకి ఏం కావాలి అని ఒక బెస్ట్ ఎడిటింగ్ నవీన్ నవీన్ చేస్తే ఆ సినిమాని ఇంకొక లెవెల్కి తీసుకెళ్ళటానికి చేసింది తమన్ సో ఈ ఆల్ రవి ఇచ్చిన ఒక చిన్న ఐడియా దగ్గర నుంచి సినిమాకి ఇట్స్ అ బిగ్ జర్నీ ఎవరి వరకు వాళ్ళు అద్భుతంగా 
తీర్చిదిద్దారు ఈ సినిమాని వాళ్ళందరికీ నేను మనసు పూర్తిగా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఒక థ్యాంక్ యూ సినిమాకి వాళ్ళందరూ సోల్ పెట్టారు నేను చాలామందితో వర్క్ చేశాను సినిమాలో జర్నీ అవుతున్నప్పుడు టెక్నీషియన్స్ ఆ పని చేసుకొని ఇంకో పనికి వెళ్ళిపోతారు ఈ థ్యాంక్ యూ సినిమా ఈజ్ అ బిగ్ జర్నీ బిగ్ జర్నీ అయినా అందరూ వాళ్ళు సోల్ఫుల్గా సినిమా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు నిన్న నైట్ వరకు కూడా తమన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎడిటర్ నవీన్ విక్రమ్ నిన్న చెన్నైలో ఉండి నిన్నటి వరకు వర్క్ చేశారు ఈ సినిమాని ప్రాపర్గా రీచ్ అయ్యేలాగా చేయాలని థ్యాంక్ యూ విక్రమ్ నువ్వు వెబ్ సిరీస్ చేస్తూ కూడా డే అండ్ నైట్ ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసావు ఐ నో దట్ ఐ నవీన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేమెంతో అనుకున్న సినిమాని ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి ఇవ్వటానికి మా అందరితో నువ్వు ఫైట్ చేసి సినిమాకి ఏం కావాలో రీచ్ చేసినందుకు అండ్ తమన్ సాంగ్స్ ఒక్కెత్తైతే ఇట్స్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూసిన సినిమాని సినిమా థియేటర్కి వచ్చి మేము మొన్న కాపీ చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు సినిమాని ఇంకొక లెవెల్కి ఎమోషన్స్ అన్నీ క్యారీ చేసావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యువర్ ఆల్ పెద్ద టెక్నీషియన్స్ పీసీ గారు కానీ నవీన్ కానీ అండ్ తమన్ కానీ ఈ సినిమాకు అందరి టాప్ టెక్నీషియన్స్ని విక్రమ్ ముందు నుంచి అడిగాడు సందర్ని పెట్టుకొని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినందుకు థ్యాంక్ యూ విక్రమ్ అంటే నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నానంటే మొన్న నా ఇంట్రాక్షన్లో చెప్పా వాట్ ఈస్ థ్యాంక్ యూ సినిమా ఏంటి మా సోల్ అని సో రేపు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది మొన్నే మేము చూసేటప్పుడు ఫ్రెష్గా నేను ఒక ఇద్దరు ఆడియన్స్ను కూడా పిలిచాను ఎప్పుడు నేను అలా చెక్ చేస్తుంటాను ఎంతసేపు మనం రైటా రాంగా ఫ్రెష్గా చూసిన వాళ్ళు చెప్పాలని వాళ్ళిద్దరు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు ఒకరు ఫిఫ్టీ ప్లస్ అతను ఒకరు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఫాదర్ లాగా కావాలని ఇద్దరిని పిలిచి చూపించాను వాళ్ళిద్దరు చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు యూత్కి ఏం నచ్చుద్ది ఫ్యామిలీస్కి ఏం నచ్చుద్ది అని సో మేము నమ్మింది మొదటి స్టెప్లో పాస్ అయ్యాము ఇంకా కొన్ని అవర్స్లో థియేటర్స్ నుంచి ఈ సినిమాకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మదిలో నిలబడుతుందనే నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఒక సోల్ ఫిలిం ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అవుతే దాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తారు సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ అండ్ చైతన్య గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ప్రతి ఒక్క దగ్గర చెప్తూనే ఉన్నాను ఈ సినిమాలో తను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మూడు క్యారెక్టర్లని మూడు క్యారెక్టర్లుగా ఇందాక చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అతను నా పక్కన కూర్చున్నాడు ఆ విలేజ్ ఎపిసోడ్ రాగానే అసలు ఆయన షాక్ అయిపోయాడు ఏంటి ఇంత ఒక మరీ టీనేజ్ కుర్రాలాగా తయారయ్యి చైతన్య కనిపించగానే అదే ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్బాయి అని చెప్పిన కాలేజ్ ఎపిసోడ్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ ఏ మస్మరైజ్ మస్మరైజ్ అయిపోయాడు సో రేపు థియేటర్లో ఆ మూడు లుక్స్ చైతన్యకి ది బెస్ట్ ఫస్ట్ మీడియా వాళ్ళు కానీ రేపు సినిమా రివ్యూ రాసినప్పుడు కానీ ఎవరు రాసిన ఫస్ట్ హెడ్ లైన్ చైతన్య గురించే రాస్తారు దట్స్ మై గ్యా మై అష్యూరెన్స్ అది అండ్ సినిమా మాలవిక యాక్చువల్ మాలవికని విక్రమ్ ప్రపోజ్ చేశాడు నాకేమో లేదు విక్రమ్ టీనేజ్ కదా నాకు మాలవిక నువ్వు టీనేజ్కి ఎలా చూస్తాడంటే పీసీ గారు అండ్ విక్రమ్ నన్ను కన్విన్స్ చేశారు ది బెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసింది మాలవిక కూడా అంటే ఒక టీనేజ్లో ఆ ఫ్రెష్గా ఉండేది ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్రెష్ మూవీ చేస్తున్నట్టుగా అద్భుతంగా చేసింది థ్యాంక్ యూ మాలవిక అండ్ రాసి యాజ్ ఏ ప్రియా క్యారెక్టర్ అండ్ ఆవిక మర్చిపోతుంటాను ఎప్పుడు నేను ఆవిక ముగ్గురు ఎవరి రోల్కి వాళ్ళు ది బెస్ట్గా చేసిచ్చారు అండ్ సినిమా అయిపోయేటప్పుడు గుర్తుండే క్యారెక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు సువార్ది కానీ అలా ప్రతి ఒక్కరు అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్లు చేశారు అది ఓన్లీ క్రెడిట్ గోడ్స్ టు డైరెక్టర్ ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోవాలంటే అది టోటల్ డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉంటుంది తను ఏమనుకుంటున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అది రావటానికి సో బెస్ట్ టీం చాలా కష్టపడ్డాం ఈ ఈ డైలాగ్ నేను ఖచ్చితంగా వాడాలి అంటే ఎన్ని సినిమాలు చేశానో నాకు తెలుసు కానీ ఈ సినిమాకు కష్టపడడం అంటే మామూలు కష్టం కాదు సింపుల్ ఫిలిం బట్ అన్ని రకాలుగా ఈ ప్యాండమిక్లో అందరు మళ్ళీ ఎప్పటిదప్పుడు ఒక మైండ్ సెట్కి రావాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూట్ చేసేవాళ్ళం ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చేది అంటే ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ అందరం మోటివ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈజ్ అ బిగ్ జర్నీ అయింది ఈ సినిమాకి ఫైనల్గా ఒకటే హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే ఈజ్ అ బెస్ట్ సినిమా ఆడియన్స్కి డెలివరీ చేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ అక్కినేని ఫ్యాన్స్ చైతన్య కంటిన్యూ సక్సెస్ఫుల్తోని ముందుకెళ్తున్నాడు ఆ సక్సెస్ ఈ సినిమాతో ఆ సక్సెస్తోనే ముందుకెళ్తాడు సో చైతన్య పేరుతో పాటు 
ఇది ఒక మంచి సినిమాని ప్రేక్షకుల్లో మదిలి ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచిపోతుంది దట్స్ మై గ్యారంటీ థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూసే ప్రతి ప్రేక్షకుడు ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాను బయటకు వచ్చి సెల్ ఫోన్ తీసి వాళ్ళకు మిస్ అయిన వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ట్వంటీ సెకండ్ కొన్ని అవర్స్లో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో నేను ఈ న్యూస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను విల్ సి థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ అనే సినిమా యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు మ్యాక్సిమ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన సినిమా ఇది చాలా రేర్గా మనకి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ పొట్రే చేసే అవకాశం దొరుకుతూ ఉంటుంది నాకు ఈ సినిమా నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ రవి గారు ఫస్ట్ ఈ కథని రాసి పుట్టించినందుకు అండ్ దిల్ రాజ్ గారు కథ విని వెంటనే నన్ను సజెస్ట్ సజెస్ట్ చేసి నా దగ్గర తీసుకొచ్చినందుకు ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ రాజ్ గారు ఇలాంటి కథల్లో మామూలుగా నంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక జర్నీ త్రూ వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ సినిమా సో ఇలాంటి కథలు ఆన్ పేపర్ మనం ఎంత చదివినా ఆ ఫీలింగ్ రాదు అది మనం విజువల్గా తీసిన తర్వాతే ఆన్ స్క్రీన్ చూసిన తర్వాతే మనకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది సో కథని నమ్మాలి ఒక స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో రాజుగారి కథని అలా నమ్మారు నమ్మి ద బెస్ట్ ఇచ్చారు ఈ కథకి సపోర్టు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు మనం ఎప్పటి నుంచో సినిమా చేద్దామని అనుకుంటూనే ఉన్నాము నంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ విన్నాము బట్ థ్యాంక్ యూ కథ ఫస్ట్ టైం విని వెంటనే టీమ్ అందరికీ అదే ఎక్సైట్మెంట్తో ముందుకు వెళ్ళాము అదే ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యాము సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫైనలీ కొంచెం లేట్ అయినా బట్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్తో బయటకు రాబోతున్నామని బాగా నమ్ముతున్నాను అలాగే విక్రమ్ విక్రమ్ మనం సినిమా చేశాక నాకు ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచో మైండ్లో ఉన్నది విక్రమ్తో కలిసి ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ లవ్ స్టోరీ విత్ బ్యూటిఫుల్ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్తో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఆ కోరిక ఉండింది అండ్ ఫైనలీ థ్యాంక్ యూతో సెట్ అయింది నాకు తెలుసు విక్రమ్ ఎంత మంచి రైటర్ అవుతా తన దగ్గర అద్భుతమైన కథలు ఎన్నో ఉన్నాయి బట్ రవి కథని విని నమ్మి ఎక్సైట్ అయ్యి చేశాడంటే తనకు డెఫినెట్గా కథ బాగా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అండ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ విక్రమ్ నన్ను చాలా బాగా చూపించాడు చాలామంది సపోర్ట్ ఇచ్చాడు నాకు ఈ సినిమాలో అండ్ విక్రమ్ గారు అండ్ పీసీ గారు కాంబినేషన్లో పనిచేయాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో అది ఒక డ్రీమ్లా అలా ఉండిపోయింది అండ్ ఫైనల్గా ఈ సినిమాతో జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ కాంబినేషన్లో ఏ యాక్టర్ అయినా చాలా అందంగా కనిపిస్తారు అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చాలా బాగా ఎలివేట్ అవుతాయి సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ బోత్ దెమ్ టుగెదర్ ఇది ఒక డ్రీమ్ కాంబినేషన్ నిజంగా చెప్పాలంటే పీసీ గారు ఇక్కడ లేరు బట్ ఆయన నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నా ఈ సినిమాలో అలాంటి టెక్నీషియన్తో పనిచేయటం అనేది ఇట్స్ అ మస్ట్ ఫర్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే మనం సినిమా అయిన తర్వాత మన సినిమా నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు ఎంతో నాలెడ్జ్తో బయటకు వస్తాం ఇలాంటి టెక్నీషియన్స్తో పనిచేసినప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పీసీ గారు వేర్ ఎవర్ యుఆర్ సో సో హ్యాపీ దట్ ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ యూ అండ్ అలాగే ఈ జర్నీలో నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారు నాతో రాశి కన్నా మాల్విక ప్రకాష్ రాజ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు సుశాంత్ తులసి గారు చాలా క్యారెక్టర్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారు నాతో అండ్ వాళ్ళందరూ లేకపోతే నా జర్నీ లేదు సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఈ సినిమా ఈ సినిమాలో రాశితో అండ్ మాల్వికతో ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది నా లైఫ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మాల్వికతో ఉన్న లవ్ స్టోరీ స్కూల్ టైంలో ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయి చూసి ఆ ఫస్ట్ లవ్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో మన లవ్ స్టోరీ అలా ఉండబోతుంది ఇట్స్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెరీ రియల్ మాల్విక నన్ను చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసింది అండ్ షీఈ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ నేను విక్రమ్ ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుకున్నాము తన వే ఆఫ్ స్టైల్ తన వే ఆఫ్ పిచ్చింగ్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి చాలా రియల్ అండ్ న్యాచురల్గా ఉంటుంది అండ్ దాట్స్ హర్ క్వాలిటీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాల్విక అలాగే రాషి Uh, it was it was wonderful working with you uh, thank you so much and all the technicians uh, navin nooli my editor oka uh, beautiful uh, cut chesadu it's the cinema almost 2 uh, hours 5 or 2 hours 6 minutes lo uh, cut chesadu the entire duration so chaala tight ga cut chesadu and it's uh, to the point undi ekkada a drag lekunda so thank you so much navin alage beautiful teaser and trailer kuda cut chesi maaku ichadu thanks navin అండ్ అలాగే తమన్ రాజుగారు అన్నట్టు సాంగ్స్ కన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇచ్చాడు అండ్ ఇలాంటి సినిమాలకి సాంగ్స్ అన్నీ నాకు తెలిసి రేపు థియేటర్లో మీరు విజువల్తో చూసాక ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి నేను ఇది పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను నా ప
ఆడియన్స్ అందరూ సినిమా బయటికి వచ్చాక సాంగ్స్కి ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అండ్ ఈ సినిమా కూడా అలాగే జరుగుతుందని బాగా నమ్ముతున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తమన్ అండ్ అలాగే ది ఎంటైర్ డైరెక్షన్ టీమ్ మా పిఆర్ఓస్ అభిమానులందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎల్లుం రిలీజ్ అవుతుంది ట్వంటీ సెకండ్ ఇట్ దిస్ మూవీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ విజువల్ వాస్ట్నెస్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక హ్యూజ్ స్పాన్ కనిపిస్తుంది మీకు ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి షూట్ చేసాము నంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో అండ్ పీసీ గారు విజువల్స్ మనం థియేటర్లోనే చూడాలి అది ఇంట్లో చూస్తే ఆ విజువల్స్కి జస్టిఫికేషన్ ఉండదు సో ఇది థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన విజువల్స్ అంత మ్యాజికల్గా ఉంటాయి సో హోప్ ది ఆడియన్స్ ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ సపోర్ట్స్ అస్ ఆన్ ద ట్వంటీ సెకండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్సో మచ్ ఓకే మేడం పీసీ గారు ఈజ్ ఆన్ ది వే పీసీ గారితో యాక్చువల్ నేను అనుకునేది మీరు అందరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ బాగుంటుంది ఇప్పుడు పిఆర్ఓ గారు కూడా చెప్పాను సో పీసీ గారితో ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫుల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిబిటర్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ బట్ సినిమా రిలీజ్ టైంకి వచ్చేసరికి ఈ సినిమా హిట్ చేసి తీరాలి ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలి ఈ సినిమా నాకు మంచి పేరు తేవాలి అన్న ప్రెజర్ మీరు చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నట్టు కనిపిస్తుంది నిజమేనా అంటే అలా ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు హిట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నా నాకు అల్టిమేట్ నా టార్గెట్ ఏంటంటే సినిమా సక్సెస్ అవ్వడం అంటే ఆ సక్సెస్ అవుతూనే మా అందరి జర్నీకి ఒక యూస్ఫుల్ ఒక కథ అనుకుంటాము కథ రెడీ అవుద్ది హీరోల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అందరం ఒక టీంగా ఏర్పడి సినిమా రిలీజ్కి వస్తుంది సో మా జర్నీ మా వర్క్ అవన్నిటికి రిజల్ట్ ఓన్లీ సక్సెస్ నేను సక్సెస్ కోసం ఫైట్ చేస్తాను ప్రెషర్ ఎక్కువ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది ప్రెషర్ తీసుకోను నేను సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ నాకు రెండు సేమ్ ఫ్రైడే వరకు ఉంటుంది కదా నాకు సినిమా దగ్గరకు వస్తుందంటే ఆ సినిమా చూసే వరకు నేను అనుకుంది రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది ఆ మార్నింగ్ షో వరకు ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఫ్రైడే ఒక రోజు ఉంటుంది మళ్ళీ సాటర్డే నుంచి నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాను సో ఎగ్జామ్స్ రాసే కుర్రాడికి ఎలా ప్రెషర్ ఉంటుందో నాకు ప్రతి సినిమా కదా తప్పదు లాస్ట్ డేస్ అంటే నా జడ్జ్మెంట్ గురించి ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది నేను నమ్మినప్పుడు ఇది సక్సెస్ రీచ్ అవుతామా కాదా సక్సెస్ అవుతే ఎస్ అది ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ పెంచదు అందుకోసము తప్పదు అది నాకు రవి గారు డివిఎస్ రవి గారు సార్ చెప్పండి సార్ ఈ పాయింట్ ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అందరు ఎగ్జైట్ అయ్యారు రాజు గారు చైతు విక్రమ్ గారు సో అందరూ అవును సార్ సో ఈ మీకు ఎగ్జైట్మెంట్ కలిగించిన ఈ రీజన్ ఏంటి ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు ఈ పాయింట్ సార్ ప్రతి కథకి అంటే ఈ కథని కాదండి ప్రపంచంలోని ప్రతి కథకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఉంటుంది లేకపోతే మనం కథ రాయలేం కొలతలు వేసుకుని కథ రాయలేం కదా నా లైఫ్లో జరిగిన ఒక శాడ్ ఇన్సిడెంట్తో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ వ్యక్తికి నేను చెప్పాల్సినంత గుర్తించాల్సినంత ప్రయత్ ఇవ్వలేకపోయాను అన్న ఆ బాధనే నేను ముందు నేను నేను కథ చెప్పలే ఫస్ట్ బాధ చెప్పా ఆ బాధని కథగా అల్లాం ఈ కథని చాలాసార్లు ట్రావెల్ చేసాం మేము విక్రమ్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ కథ మీద వర్క్ చేయడం జరిగింది క్యారెక్టర్స్ని సృష్టించడం తర్వాత వాటిని జర్నీ చేయడం ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ ఎనీ ఫర్ ఎనీ స్టోరీ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ దెర్ ఇస్ ఎ దెర్ విల్ బి అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ దిస్ స్టోరీ దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్పిరేషన్ దట్ ఐ కుంట్ సే సమ్ వన్ థ్యాంక్ యూ వెన్ దేవర్ ఎ లైవ్ బతుకున్నప్పుడు మనం చెప్పలేని ఒక మాటని తర్వాత రియలైజ్ అవ్వటమే ఈ కథ కూడా అదే ఈ కథ కూడా అదే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రాజ్గారు రాజ్గారు ఇక్కడండి యా సార్ ఈ మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుని ఇప్పుడు సినిమా చూసి నాక కంపల్సరీ మనం మిస్ అయిన వాళ్ళకి కొంతమందికి థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిందే అన్నారు అది మీకు నాకు చెప్పిన గారు మీరు ఎవరికి చెప్పారు సినిమా చూసిన తర్వాత యా నేను సినిమా అంటే కథ మధ్యలో ఉన్నప్పుడే పాండమిక్ వచ్చింది కదా పాండమిక్ రాగానే నేను జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను సో నా స్కూల్ మెంట్స్ని నా కాలేజ్ మెంట్స్ని అండ్ నేను బిగినింగ్ ఆటోమొబైల్లో ఎవరెవరైతే నా జర్నీలో ఉన్నారో అంటే చిన్న హెల్ప్ కావచ్చు నాతో బిజినెస్ రూపంలో కావచ్చు ఏ రూపంలో చేసిన అలాగే కాస్ట్యూమ్ కృష్ణ గారు పెళ్లి పందిరి సినిమా వరకు నా చైల్డ్హుడ్ నుంచి అక్కడ వరకు చాగాను సో అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి పర్సనల్గా కలిసేసి వచ్చాను సో సినిమా చూశాక నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఎవ్రీ వన్ నాతో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వాళ్ళతో జర్నీ చేశాను ఎందుకని వాళ్ళందరూ సినిమా చూసి డెఫినెట్గా నాకు ఫోన్ చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్ అదేదో వీడియో ఒక వీడియో కూడా రెడీ చేస్తారు అన్నారు ఆ వీడియో ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు సార్ సో సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక సినిమాకు ముందే రి
ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి రిలీఫ్ వస్తుందని చెప్పారు అది ఎవరు యా నేను వెనక్కి వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పడం కన్నా యాజ్ అ పర్సన్ నన్ను ఈ సినిమా మార్చింది ఒక సెన్సిటివిటీ మొదలైంది దానిలో అంటే ఇంకా ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉండాలి ఏదైనా చాలా చాలాసార్లు నాకు లోపల యూనో చెప్పాలని ఉంటుంది కానీ బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేను అది జస్ట్ నా క్యారెక్టర్ వల్ల నేచర్ వల్ల మనకు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళతో సో బట్ ఈ సినిమా ఆ బ్యారియర్ని బ్రేక్ చేసింది దానిలో సో ఐఎమ్ ఏదైనా లోపల అనిపిస్తే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు బయట ఇంకా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను రాజుగారు అంటే ఇది చైతు గారికి ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయటం జరిగిందా ఒకవేళ అంటే మీరు చెప్పినప్పుడు చైతు గారు మొత్తం కనెక్ట్ అయిపోయారు ఈ స్టోరీకి ఏంటి అసలు ఆయన మళ్ళీ ఏమైనా సజెషన్స్ ఏమన్నా మళ్ళీ తీసుకున్నారా ఎట్లా దీనికి ఇది నేను ముందు నుంచి చెప్పేది రవి నాకు ఐడియా చెప్పినప్పుడు కథలో నుంచి ఆ ఐడియా నాకు నచ్చింది దాని తర్వాత నేను విక్రమ్కి చెప్పినప్పుడు విక్రమ్ కూడా అలాగే ఎగ్జైట్ అయ్యాడు విక్రమ్ బోర్డు మీదకి వచ్చిన తర్వాత విక్రము రవి మొత్తం ఒక లైన్గా అనుకున్న తర్వాత చైతన్యని అనుకొని వెళ్ళి తను చైతన్యకు చెప్పాడు చైతన్యకు చెప్పగానే సింగిల్ సిట్టింగ్లోనే చేయి కూడా కనెక్ట్ అయిపోయాడు అంటే ఈ కథలో అంత సోల్ ఉంది ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతామంటే మన లైఫ్లో ఎక్కడో ఆ సోల్ మనకు కనెక్ట్ అయినప్పుడే కథలు ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతాయి లేకుంటే సిట్టింగ్స్ మీద సిట్టింగ్స్ అవుతాయి తర్వాత ప్రాసెస్ ఇది నచ్చలేదు ఇది మార్చుకొని మాట్లాడదాం అది మాట్లాడదాం అలా లేదు ముందు కాంటెంట్ని అందరం నమ్మిన తర్వాతే జర్నీ స్టార్ట్ చేశాం ఇలాంటి కథకి స్టోరీ చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే తమన్ గారు ఏ విధంగా దీన్ని చేయడం జరిగింది సార్ ఇక చాలా మందిని అంటే డిస్కస్ చేశాము విక్రమ్ ఆప్షన్స్ అనుకున్నప్పుడు చాలా మందిని అనుకున్నాము బట్ మళ్ళీ ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకొని ఆ సోల్ఫుల్ మ్యూజిక్ కావాలి ఇప్పుడు రెండు రకాలు ఉంటాయి మ్యూజిక్ ఒక సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయిపోవడము అది సినిమాకి హెల్ప్ అవ్వడం ఒక పద్ధతి ఈ సినిమాకి ఏంటంటే కథతో పాటు సాంగ్స్ కావాలి సో దీంట్లో కట్ చేస్తే డూ డూయట్ అనే పాట ఉండదు ప్రతి పాటలో స్టోరీ చెప్పాలి ప్రతి పాటలో క్యారెక్టరేషన్ గురించి మాట్లాడాలి వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ చెప్పాలి అన్ని మాంటేజెస్ రూపంలోనే చెప్పాలి తక్కువ నిడివి అంటే దిస్ సినిమా ఇస్ అ టూ అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ రెండు గంటల ఐదు నిమిషాల్లో మూడు కథలు చెప్పాలి ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ జాబ్ సో దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తమన్ ఈజ్ డన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జాబ్ అంటే ఏదైనా మెసేజ్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటుందా అంటే మీ ప్రతి సినిమాలు ఎంతో కొంత నో మెసేజ్ నో మెసేజ్ ఫీలింగ్స్ మెసేజ్లు చెప్తే ఎవరు చూడరమ్మా ఓన్లీ ఫీలింగ్స్ మన హృదయంలో నుంచి వచ్చే ఫీలింగ్స్ కనెక్ట్ అవుతే చూస్తాం ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ కూడా కాదు వంద చైతు గారు అంటే ఈ సినిమాలో మీరు మహేష్ బాబు గారికి ఫ్యాన్ అని తెలిసింది అంటే నిజమేనా ఎందుకు అవుతారు ఏంటి అసలు అంటే ఈ సినిమా నా అభిరామ్ జర్నీ త్రూ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుందండి ఒక స్కూల్ కు రోడ్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ టీనేజ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ తను యూఎస్కి వెళ్ళి ఒక స్టార్ట్అప్ యాప్ స్టార్ట్ చేసి పెద్ద మిలియనర్ అవుతాడు సో ఈ జర్నీ త్రూ మనం తెలుగు సినిమా టైమ్ లైన్ కూడా చూపిద్దాం అనుకున్నాము సో కొన్ని సినిమాలు రెఫరెన్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సో మహేష్ గారు సినిమాలుగా రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాము సో స్టార్టింగ్ విత్ పోకిరి ఒకడు అలా రెండు మూడు సినిమాలతో ట్రావెల్ అయ్యాం ఆయన ఆయన కరియర్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ని అలా ట్రాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం జస్ట్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి సో యా అందుకే అక్కడి నుంచి పుట్టింది అంటే చైతు గారు ఒక్కడు ఫస్ట్ ఒక్కడు పోకిరి దూకుడు మూడు బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాలు తీసుకున్నాం ఆ ట్విస్ట్ ఉంటుంది మీరు ఎల్లుండి సినిమా చూసి చైతు గారు అర్థం చేసుకోవాలి మీ ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు మూడు తరాలుగా హీరోలు మీరు మరో హీరోకి ఫ్యాన్గా నటించడం అనేది ఎలా ఎలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు నో ప్రాబ్లం అండి అది క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే ఏమైనా చేస్తాను దట్స్ అలా రూల్స్ ఏం లేవు నా ఫ్యామిలీని ఐ దే ఆర్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ అది అందరికీ తెలుసు అది అది ఓపెన్గా చెప్తాను బట్ ఈ సినిమాకి కథకి అది చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఐఎమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను చేస్తానండి కన్విన్స్ అవుతా విక్రమ్ కుమార్ గారు విక్రమ్ కుమార్ గారు మీరు థర్టీన్ బి నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ దాకా మీరు మంచి స్క్రీన్ ప్లేతో కూడిన సినిమాలు రిలీజ్ చేశారు మీ స్క్రీన్ ప్లేకి పెద్ద అభిమానులు కూడా ఉన్నారు ఈ కథ బీవీఎస్ రవి గారు ఇచ్చారు సో స్క్రిప్ట్ కూడా ఆయనదేనా మీ స్క్రీన్ ప్లే ఏమైనా రాసుకున్నారా లేకపోతే మీరు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఇట్ ఈస్ అ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ అండి ద ఐడియా ద సోల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రవి రవి వచ్చి నా దగ్గర వచ్చి చెప్పిన తర్వాత నేను రవి రవి టీము నా టీము మ
సో మీరు చూసి చెప్పాలండి అవును ఇట్స్ అంటే మీ పర్టికులర్ మీ స్క్రీన్ ప్లేకి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అందుకని మీ స్టైల్ ఉంటుందా ఉంటుందా అని అడుగుతుంది తప్పు నేను ఓన్ చేయలేకపోతే నేను చెప్పలేనండి సో అది ఓన్ చేయడానికి అవకాశం కూడా రవి అండ్ రాజు గారు ఇచ్చిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ మైండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు వాట్ ఎవర్ ఎక్సన్ ఎందుకంటే ఐడియా నాది కాదు కదా సో ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు అంతవరకు వెళ్ళాం ఈ సినిమా నిడివి చాలా ఎక్కువ వచ్చిందని రాజు గారు దాన్ని రెండు గంటల ఐదు నిమిషాలకు బాగా తగ్గించారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి అంత వరకు నిజం లేదు ఇట్ ఈస్ అంత లెంగ్త్ డిన్ కమ్ టు టూ మచ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ వెన్ మీ ఎడిట్ ఇట్ కేమ్ టు టూ టూ ఫైవ్ అంతే తప్ప దెర్ ఇస్ నో వీర్ నాట్ టేక్ అవుట్ ఎనీ ఎపిసోడ్ ఆర్ వీర్ నాట్ టేక్ అవుట్ ఎనీ సీన్స్ మన రాసిన అన్నీ ఉన్నాయి మన ఏం రాసామో అన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి అది ఇట్స్ కమ్ ఇన్ ద డ్యూరేషన్ అంతే ఫైనల్ కాపీ మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ తోటి అఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవును బాబు మూర్తి గారు రకరకాలుగా ట్రై చేస్తున్నారు షూటింగ్ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ డేస్ అండి ఎక్కువ షూటింగ్ డేస్ కూడా లేవు ఎక్కువ షూటింగ్ డేస్ లేనప్పుడు లెంత్ ఎక్కువ రాదు సార్ మీరు సినిమా హిట్ చేయడానికి రకరకాలుగా ట్రై చేయాలి మేము క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాబడ్డానికి మేము రకరకాలుగా ట్రై చేయాలి మాది అందరిది అదే ఇందాక చెప్పాను కదా ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ అంటే విక్రమ్ కూడా నాకు చాలా జెల్ అయ్యాడు విక్రమ్కు నాకు ఈ త్రీ ఇయర్స్ జర్నీలో వన్ ఆర్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ తప్పితే సినిమా గురించి ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేదు మనం బయ బయట వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో ఏంటో తెలియదు కానీ ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు అభిప్రాయాలు డిఫరెన్స్ ఉంటాయి నేను చూసే విధానం ఒకలాగా ఉండొచ్చు తనది ఒకలాగా ఉండొచ్చు బట్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయ్యాం అన్ని సినిమాలు తీసి నాతో నైంటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయ్యాడంటే విక్రమ్ మామూలు మంచి ఇస్ అ గ్రేట్ పర్సన్ సార్ రవి గారు మీరు చాలా సినిమాలకి బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నారు అవును సార్ ఓ సినిమా డైరెక్ట్ కూడా చేశారు సో రాజు గారి ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడక్షన్లో మళ్ళీ మీ సినిమా డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు రాబోతుంది ఆయన ఇచ్చినప్పుడు సార్ ఆయన ఇచ్చినప్పుడే వస్తుంది కానీ త్వరలో ఏమైనా ఉందా అని నేను అడుగుతా ప్రయత్నిస్తున్నాను సార్ ఇచ్చినప్పుడు మీ సినిమా చేస్తారని ఐడియా ఎవరికైనా మీ మాకే కాదు ఎవరికైనా ఉంటుంది మీరు చెప్పకల్లా అలాగే సార్ ఏమైనా చేస్తున్నారా నేను అడుగుతున్నా అదే ఒక కథ వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ త్వరలో కావాల్సిన ఆన్సర్ అందుకని ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర కథ ఉన్నప్పుడు ఇది కాదు కదా ఆన్సర్ సార్ నేను ఏ ఆన్సర్ చెప్పాలో కూడా మీరే డైరెక్ట్ చేస్తే బొమ్మరాళ్ళ సినిమాలో మా చేతులు ఇంకా మీ చేతులు ఉన్నాయి మరి మీరు అలా ఆన్సర్ చెప్తే అలా చెప్పండి సార్ ఇది అన్యాయం సార్ ఇది మీరు నన్ను సార్ హక్కు ఉంటుంది కదా ఒకటి అనేది మా హక్కు ఉండదా మీకు నచ్చే ఆన్సర్ చెప్పడం ఒక పద్ధతి నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పడం ఒక పద్ధతి సార్ తప్పకుండా ఉంటుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ విష్ నేను ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ దట్ విష్ రాజు గారు రియలీ ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ లైన్ చెప్పాడండి దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక ఐడియా ఫైనల్ చేసింది చెప్పేస్తే అయిపోయింది కదా ఎందుకు ల్యాగ్ అది అది రాజు గారు అంటే ఫటాఫట్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు టికెట్లో చెప్పారు కదా రేట్స్ అయితే తెలంగాణలో ఒక రేట్ ఉంది ఏపీలో ఉంది మరి ఏపీలో కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే అదేనా ఏపీలోనే మనం ఏం చేయడానికి లేదు అక్కడ గవర్నమెంట్ జీవో ఒకటే ఉంది అక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా అంటే సిటీస్ ఒకలాగా ఉంది మున్సిపాలిటీస్ ఒకలాగా ఉంది అక్కడ ఫిక్స్ అయింది ప్రైజులు తెలంగాణలోనే మనకు కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది అంటే మార్చుకునేలాగా జీవో ఉంది అన్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఇంకా ఫర్దర్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ అందరం కలిసి ఒక కాల్ తీసుకుంటున్నాము దాని ప్రకారం ఫిక్స్ అయిపోయిన ప్రైజెస్ ఇచ్చేస్తాం అంటే దీనికి లిమిట్ లేదు అంటే పాండమిక్ ముందు పాండమిక్ తర్వాత పాండమిక్ ముందు అయితే ఇవి అసలు రేట్లే కావు మీరు అందరు అర్థం చేసుకోవాలి పాండమిక్ తర్వాత కాబట్టి ఆలోచించాల్సి వస్తుంది జనాల్లో కూడా ఖర్చులు పెరిగాయి వాళ్ళు థియేటర్కి వచ్చి చూసేలాగా ఫ్లెక్సిబుల్గా పెట్టాలి పాండమిక్ ముందు మీకు గుర్తుందో లేదా అన్ని రెండు వందల రూపాయ రూపాయల టికెట్లు హైదరాబాద్లో మీకు గుర్తుందా అది ఈరోజు నూట యాభై రూపాయలు మరి పాండమిక్ అయిన తర్వాత కూడా మూడేళ్ల తర్వాత నూట యాభై అయింది సో దీనికి రీజన్ ఏంటి పాండమిక్ తర్వాత స్పెండింగ్ కెపాసిటీ చూసుకోవాలి ఆడియన్స్ థియేటర్కి రావాలి స్పెండింగ్ కెపాసిటీ అదే ఎందుకు మొన్నే చెప్పాను కదా నేను క్లియర్గా పుస్తకం అంతా ఓపెన్ చేసి చెప్పాను నేనేం దాచుకోలే మేమేం మార్చుకోవాలి కూడా చెప్పా అదే మీరు లీడింగ్ ఎగ్జిబిటర్లో ఒకరు సో ఎగ్జిబిటర్ ఎగ్జిబిషన్ టెక్టర్ దాకా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుందని మీ అంచనా సార్ మంచి సినిమాలు వస్తే ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడాల్
ఇంట్లో కూర్చొని మనం ఎంతమంది ఎన్నిసార్లను చూడండి ఇంట్లో చూసేదానికి పాజ్ చేసి వెళ్తాం మూడు ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు ఒక అతను సెన్స్ సెన్సార్ అప్పుడు సెన్సార్ జరిగింది ఆఫీసర్తో నాకు కాన్వర్సేషన్ సార్ అదేంటి సార్ టీవీలలో మీరు వదిలేస్తారు చిన్న చిన్నవి మా దగ్గర పట్టుకుంటారంటే ఆయన ఒక ఆన్సర్ చెప్పాడు టీవీలో ఏదో రాంగ్ సీన్ వచ్చినప్పుడు పాస్ చేసి పిల్లాన్ని పంపించుకొని చూడొచ్చు మీరు థియేటర్లో ఏం చేస్తారు కూర్చోబెట్టి డోర్లు క్లోజ్ చేసి లైట్లు ఆఫ్ చేసి మీరు సినిమా చేస్తారు సే మేము మేము కదలటానికి ఛాన్స్ లేదు అంటే అంత డీటెయిల్ సెన్సార్ గైడ్ లైన్స్ ఉంది సినిమా కూడా అంతే థియేటర్లో చూసే ఎక్స్పీరియన్స్ బయట మనకు ఎప్పటికీ రాదు సో థియేటర్ థియేటరే అసలు ఓటీటీకి దాదాపు పది వారాల తర్వాతే సినిమా ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక డెసిషన్ తీసుకుందామన్న అది చెప్తూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లో సరిగా రా రాలేకపోతే వెంటనే ఓటీటీకి ఇవ్వడం ద్వారా ఇంటర్ఫీరెన్స్ సారీ ఎస్ పిసి శ్రీరామ్ గారు ఈజ్ హియర్ ఒకసారి లెట్స్ వెల్కమ్ దర్ లెజెండరీ సినిమాటోగ్రాఫర్ పిసి శ్రీరామ్ గారు ఆన్ స్టేజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ సార్ ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ Good afternoon, everybody. My language of communication will be only in English because all my assistants come from different parts of India. So, instead of... So, I'm used to that kind of communication. I hope you understand. See, uh, one time when I was shooting for Atlu Di Benki Atlu for his film, Vikram uh, came and said about a project called Thank You. I said, Thank You? How can you do a project with that, with that kind of a title? I was very hesitant because it is such when you... how to get, get the feeling of thank you then later he, I, i told him to do the script please later when he first draft i got little bit of hope second draft i can third fourth draft i could see thank you somewhere far off so i said in this film i have to do it every frame has to have one thank you from my side so that is a, that's what i had in mind it should be a thank you every frame should be a thank you and once i come to this unit you have the crime i already have done uh, 30 uh, uh, ishkan uh, thir- uh, ishkan 13b sorry and dilra you are a class we have come together mm. and it's a very long relationship he has to bear with me. Uh, so, lovely unit. I, I, the past two days, I've been seeing an emotional uh, Ravi. Vikram, like me, I don't, uh, he doesn't communicate much on stage, not like Raju Garu at all. Every frame, don't look for anything. You will feel the word in your heart. That is what is important. if you try to go in and search something else you will not you will not get it but then you are observing that word will come and get connected to you that is what the beauty of thank you thank you oh, pc sir uh, pc sir yes sir yeah um vikram once told me like uh, uh, once he is done with his stories he'll join with you as an assistant uh, 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 cameraman So, what is the bond between you and Vikram? The script. <laughs> Because that's the only thing uh, that, that can connect the director and the cinematographer. When he showed, when he uh, watched the script, when he came to meet me, I didn't know the background of that 13B. When I read the script, I go with that. later only i heard everybody has rejected the script for me there was something in that and because as an act screenplay has another area which is makes you interesting 
And that's why this continues. Third full of air. Anything else? Next question, please. Done? Are we done with the interaction? Yeah, thank you. Thank you so much, media thank friends, you. for uh, putting up those wonderful questions. And thank you so much, Dilraj Garu. And under uh, the 50s in movies experience, look a great experience. PC gar to, sir, me rila ok cinema chayi aale nante ok first script bomb biendi anad. Sir, day Vikram ochi kalustad sir ana. Vikram mali kalshadu, mali phone jaise an sir Vikram kalshadu kada anti sir. Aaja sir Vikram nadi gano full script bomb mane apunne dates jab thano anad. So is chalamandi DVP lallo mundu cinema opes kuntaru. Jarutu unta jernih kan? PC ga rokere full script, wari cethulo kici, apur wala question sister. Naka ikatan pichin, ikatan pichin, ikatan pichin. Malik convince je yal. Anta oka hero, oka producer ni, yelai te convince je yalo. PC ga nengko dala convince je yal sende. Aite nene PC ga cinema jastar. I am trying last ten years nuj PC ga to work cheyda mani, kan i cinema ke nak kudrindi. Adi bigaza Vikram bala, wali dar ke gula is a very good chemistry. Vikram full script teach in the other drop to one drop to drop three drop four low final chaser and I find the other good editing cinema and type of my mother I'm choose kuna the author of PC girl which is in a juicer so Mali Matoka meeting I mean there came on a bitch in the you know I give you one a bitch in an anta involved guy is in my chaser who is a soulful guy thank you sir I am waiting for day he wrote a chin and I could be a PC girl thank you thank you very much sir